I den videoen her skal jeg vise bruk av den regelen du ser på tavla. Vekstfaktor ganger opprinnelig verdi er like ny verdi. Det forutsetter derimot at du kan noen regler. Det forutsetter at du vet at vekstfaktor VF er like 1 pluss prosentfaktor. Der er det er vekst av verdia. Og du vet at vekstfaktor er like 1 minus pf ved nedgang. Det forutsetter også at du kan å beregne prosentfaktoren. Fra prosent til prosentfaktor og omvendt. Jeg skal vise dere med i tre eksempler. I eksempel 1 så kjenner vi vekstfaktoren og den opprinnelige verdien. Eller vi kjenner den prosentvise nedgangen og dermed kan beregne vekstfaktoren. Det var det mer riktig sagt. Her er prisen satt med 20%. Opprinnelig pris, opprinnelig verdi med andre ord, er 30 kroner. 30 kroner er virkelig kjent. Vekstfaktoren kan vi beregne for at vi vet at det er en 20% nedgang. 20% det gir en prosentfaktor på 0,2. Siden det er prosentvis en nedgang, så er vekstfaktoren 1 minus prosentfaktoren. Altså 1 minus 0,2 som er lik 0,8. Da er vi klar for å gjøre selve beregningen. Da har vi alle tallene. Vekstfaktoren den er 0,8. Gange opprinnelig verdi som er 30 kroner. Den er ny verdi som da blir 24 kroner. Ok. Det andre som kan beregnes er dersom du kjenner vekstfaktoren og ny verdi, så kan du beregne den opprinnelige verdien. Vi kjenner vi strengt tatt ikke vekstfaktoren, men vi kan beregne den for at vi vet at det har vært en 20% nedgang. Og nå har vi beregnet at det da er 0,8. Den nye verdien er 24 kroner, så den er kjent. Vi putter rett inn vekstfaktoren som vi beregnet i forrige oppgang, er 0,8, som den er, siden det er nedgang, og det er 20 prosent. Opprinnelig verdi, den kjenner vi ikke, så den kaller jeg OV, er lik ny verdi, som er 24. For å finne opprinnelig verdi, så må vi dele den på 0,8, på begge sider av likestegnet. Og opprinnelig verdi er med andre ord 30. Ambyggerne kostet 30 kroner før det ble et avslag på 20 prosent. Og at det da kostet 24 kroner. Siste eksempel. En kiosk koster hamburgere 30 kroner, en dag settes prisen ned til 24 kroner. Hvor mange prosent var prisnedgangen? Og prosent prisnedgang og vekstfaktor, det henger ihop, fordi vekstfaktor kan den beregne så lenge en kjenner prosenten. Men her må vi først beregne vekstfaktoren. Vekstfaktoren, VF, ganger opprinnelig verdi. Opprinnelig verdi er 30 kroner. En lik ny verdi, som er 24. 
Vekstfaktor er med andre ord lik 24 delt på 30, som er lik 0,8. Nå vet vi at uh, vekstfaktoren den er lik 1 minus prosentfaktoren med prosentvis når, når det er nedgang i verdiene. Derved så vil prosentfaktoren være lik 1 minus vekstfaktoren som er lik 1 minus vekstfaktoren, den er 0,8. Og da har vi svaret. Vi vet at uh, prosentfaktoren er 0,2, det er med andre ord en 20% nedgang i prisen.